大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。还是无奈，王一博最终会不会出现在微博之夜的现场，还是要靠官方晒出的消息。只不过微博之夜的活动真的是让吃瓜网友们看尽热闹，也让各家爱豆的粉丝们关注度极高。毕竟这个活动热度已经不是简简单单走个红毯拿个奖杯而已了。最近转的沸沸扬扬的消息。应该就是这个月底即将上线的微博之夜活动。首先被网友们高度关注的，似乎已经变成了衡量明星艺人流量，肯定就是当下流量榜单上的男女艺人们，比如王一博、肖战、赵露思、虞书欣等人。这些人肯定也是活动主办方会第一时间邀请的。而关于自家爱豆到底会不会出现在活动镜头里？已经在网络上传出了各种奇奇怪怪的版本。其实圈内人肯定早就知道这个活动中到底有多少明星艺人已经确定下来了，只可惜粉丝朋友们并不知道而已。就单单说说王一博会不会参加微博之夜这件事情，最初的时候说的是正好在上海拍戏，他肯定大概率会选择参加这个活动的。毕竟这也是对自己人气和流量的最好肯定，但也有吃瓜网友们说，王一博大概率是不会出现在活动现场的。毕竟这次的微博 King 基本上已经定下来是肖战了。毕竟王一博近期的宣传重点应该就是即将上线的《长空之王》，借着微博之夜活动的热度，刚好可以宣传一下自己的新作品。这两种说法已经不能确定到底谁是真的了。只不过王一博的行程安排确实有些满。想当初这两人的同框被网友们吵得有多甜，现在就有多尴尬。所以王一博方的经济团队可能会为了减少这种不必要的炒作热度，而选择让自家艺人远离这个是非之的。就连之前赚的可信度极高的巴黎时装周。最终都没有出现在任何一个镜头里。有人说是因为王一博最近被官博下场评价了一番，近期实在是不好出现在各种活动场合，最好还是韬光养晦一段时间为好。粉丝们说王一博现在是转型关键时期，所以减少曝光率、安静沉淀才是最佳选择。之前的电影《无名》让王一博的人气又一次得到了刷新，只不过并且对他的口碑有什么过多的帮助。王一博最好还是安安静静沉淀一下自己的演技和作品吧。你觉得呢？感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。